Entlebucher Sennenhund ist ein recht unbekannter Rassehund, der seine Heimat in der Schweiz hat. Er ist der kleinste der vier Sennenhundrassen, zu denen ansonsten der Appenzeller Sennenhund, der Berner Sennenhund und der große Schweizer Sennenhund gehören. Geschichte und Herkunft des Entlebucher Sennenhundes Erstmalig beschrieb man den Hund unter dem Namen Entlebucher Hund im Jahr 1889. Man nimmt an, dass seine Wurzeln bei den italienischen Molossern liegen, die einst mit den Römern durch die Schweiz Richtung Norden zogen. Bei den alljährlichen Almen auf- und abtrieben der Kühe waren sie unersetzliche Helfer der Senner und sorgten dafür, dass sich keines der Tiere verirrte oder zurückblieb. Um die Herde zusammenzuhalten, kniffen sie die Kühe von hinten in deren Fesseln und wichen deren reflexartigen Tritten geschickt aus. Aufgrund ihrer geringeren Größe und Wendigkeit waren sie als Treibhunde besonders geeignet. Man gab ihnen daher auch den Namen Treihund. Früher ordnete man alle Schweizer Sennenhunde als eine Rasse ein und so konnte man lange Zeit gerade den Appenzeller Sennenhund kaum vom Entlebucher Sennenhund unterscheiden. Erst zu Beginn der 1910er Jahre teilte man die Schweizer Sennenhunde in die heute bekannten Rassen auf. Dabei erkor man die heute bekannten drei Fellfarben als typisches Erkennungsmerkmal aus. Die geschaffenen Rassestandards sorgten durch die vorgeschriebene Dreifarbigkeit für eine deutliche Verkleinerung des Genpools, was der Gesundheit der Hunde geschadet hat und dazu führte, dass die durchschnittliche Lebenserwartung der Sennenhunde laut Studien des britischen Kennel Clubs bei nur acht Jahren liegt. Exemplare aus Zuchten mit größerer genetischer Vielfalt und insbesondere der kleinere Entlebucher Sennenhund können aber deutlich älter werden. Um das Jahr 1924 war die Rasse des Entlebucher Sennenhundes nahezu ausgestorben. Daher gründete man einen Verein zur Rettung dieser Hunderasse und konnte zunächst nur mit großer Mühe Zuchthunde finden, um den Fortbestand der Tiere zu sichern. Erscheinungsbild des Entlebucher Sennenhundes Gemäß Rassestandard sollten Rüden eine Widerristhöhe von 44 bis 50 cm erreichen, während Hündinnen 42 bis 48 cm groß sein dürfen. Eine Abweichung von 2 cm nach oben wird bei beiden Geschlechtern toleriert. Das Gewicht liegt je nach Geschlecht bei etwa 20 bis 30 kg. Sein stockhaariges Fell besteht aus kurzen, harten, glänzenden sowie fest anliegenden Deckhaar und einer dichten Unterwolle. Das Haarkleid sollte die Grundfarbe schwarz aufweisen und darf mit symmetrischen gelb- bis bräunlich-rostroten und weißen Abzeichen durchsetzt sein. Charakteristisch für den Hund sind der lange Rücken und der breite Brustkorb. Sein Kopf ziert eine weiße Blässe, die sich vom Oberkopf über den Nasenrücken erstreckt und auch die Schnauze teilweise oder ganz umfassen kann. Die Rute, die heute nicht mehr kopiert werden darf, wird lang und hängend getragen. Eine weiße Rutenspitze ist gerne gesehen. Allerdings werden 10% aller Entlebucher Sennenhunde mit einer Stummelrute geboren, die durch einen dominanten Erbfaktor verursacht wird und in reinerbigen Form zum Tod führen kann. Daher darf man Entlebucher Sennenhunde mit Stummelschwanz keinesfalls miteinander verpaaren. Wesen und Charakter des Entlebucher Sennenhundes Entlebucher Sennenhunde sind wachsame, lebhafte, lernfähige und selbstsichere Hunde, die Fremden gegenüber zunächst eher misstrauisch reagieren. Daher eignen sie sich auch hervorragend als Wachhunde. Ihrem Besitzer hingegen sind sie treu ergeben und bauen eine starke Bindung zu ihrer Familie auf. Mit Kindern zeigen die kleinen Sennenhunde ein liebevolles Verhalten und, wenn sie ansonsten nicht genügend ausgelastet sind, auch Hütetrieb. Wirkt der Hund zunächst eher behäbig, so kann er im Spiel vollen Eifer zeigen, flink und ausgelassen toben sowie bellen. Wie die meisten Hunde benötigt auch der Entlebucher Sennenhund eine konsequente Erziehung. 
Auslauf und Pflege des Entlebucher Sennenhundes. Ein Couch-Potato ist der Entlebucher gewiss nicht. Die Vierbeiner benötigen jede Menge Beschäftigung und Auslauf. Auch wenn ihr Jagdtrieb kaum ausgeprägt ist, sind sie wendige und ausdauernde Fährtensucher. Daher bildet man sie auch gerne zu Lawinensuchhunden aus. Als häufiger auftretende Krankheiten sind Hüftgelenksdysplasie und Augenkrankheiten wie etwa der Graue Star, die progressive Retinaatropie oder die Goniodysplasie bekannt. Bei der Goniodysplasie kommt es zu Missbildungen im Kammerwinkel des Auges. Das hat zur Folge, dass Augenflüssigkeit nicht richtig abfließen kann und sich der Augeninnendruck stark erhöht, was zu einem Glaukom und zu einer Erblindung führen kann. Die Fellpflege ist relativ einfach. Regelmäßiges Bürsten wird vom Hund dankbar angenommen.